മീഡിയ ടെക് മലയാളത്തിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാറ്റി വേറെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ തമ്മിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയുടെ തമ്മിലിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ മാറ്റുവാൻ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു യൂട്യൂബറിന് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്നൊക്കെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതിരുന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക തുടർന്നും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങളെ തേടിയെത്താൻ വേണ്ടി ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി തന്നെ എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ വീഡിയോസുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോട്ടോയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ മാറ്റുവാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാറ്റുന്നത് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി താഴെ കാണുന്ന ആ ഒരു പ്ലസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഗ്യാലറിയിൽ കാണുന്ന ഒരു ഫോട്ടോയിൽ ഫോട്ടോയിൽ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ തമ്മിലിടാൻ വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക അതിനുശേഷം ആ ഒരു ഫോട്ടോ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫോട്ടോ ഇപ്പോൾ അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആ ഒരു ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കളർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഫോട്ടോയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി താഴെ നമുക്ക് കട്ട് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും ആ കട്ട് ഔട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെലക്ട് എന്ന് കൊണ്ട് കട്ട് ഔട്ട് എന്ന് കൊണ്ട് നമുക്കപ്പം അങ്ങനെ വേണ്ട നമുക്ക് സെലക്ട് മതി സെലക്ട് ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് പേഴ്സൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ തന്നെ കറക്റ്റ് വേറെയുള്ള ഓബ്ജക്റ്റിനെ എല്ലാം മാറ്റി നമ്മളെ തന്നെ കറക്റ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുള്ള ഓബ്ജക്റ്റ് എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഇമേജ് കറക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഫെയ്ഡായിട്ടുണ്ട് ആ ഫെയ്ഡായിട്ടുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ അധികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റബ്ബർ വെച്ചിട്ട് തുടയ്ക്കുവാനും സാധിക്കും ഇറേസർ വെച്ച് തുടയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ വലുതായിട്ട് ഭംഗി നോക്കുന്നില്ല നിങ്ങളെ കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഫെയ്ഡായിട്ടുള്ളടുത്തൊക്കെ ഒന്ന് ബ്രഷ് വെച്ച് സെറ്റാക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനുശേഷം നമ്മൾ അപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റിക്കറിലോട്ട് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ സേവ് ആവും ഇതൊരു പി എൻ ജി ഫയൽ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് സ്റ്റിക്കറിലോട്ട് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ സേവ് ആവും വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ നമുക്ക് ഗ്യാലറിയിലും സേവ് ആക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോവുക അവിടെ മൈ സ്റ്റിക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ കട്ട് ഔട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ പിന്നീട് വരും അവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത ഫോട്ടോ കാണുവാൻ സാധിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണമെങ്കിലും അവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോസ് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് പിക്സാട്ട് എന്നാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട പിക്സാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേ കൂടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളും എല്ലാം താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വലിയ വലിയ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ ഞാൻ ആ ഒരു മെസ്സേജ് കണ്ടാൽ